வணக்கம் எத்தத்தில் டி எல் எஸ் தொடரின் எட்டாவது பாகம் இது உங்களுடன் சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டிருப்பது சரவணன் இந்த தொடரில் நம்ம இப்போ பிளாக் சைபர் பற்றி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம் டிஇஎஸ் பிளாக் சைபர் பார்த்தோம் ட்ரிபிள் டிஇஎஸ் பிளாக் சைபர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏஇஎஸ் இன்னும் நிறையாவது பார்த்தோம் ஓகேயா சரி மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனில் என்ன பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரானிக் கோட் புக் மோடு பார்த்தோம் அதாவது பயன்படுத்தவே கூடாது என்று சொல்லப்பட்ட மோடு அடுத்து சைஃபர் பிளாக் செயினிங் மோடு பார்த்தோம் இப்போ இதை பற்றி குயிக்காக ஒரு டெமோ பார்த்துருவோம் ஏன்னா சும்மா தேரியாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் போர் அடிக்கும் ஸோ ஒரு சின்ன டெமோ பார்ப்போம் அதற்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லி தர போகிறேன்னா கவுண்டர் மோட் கவுண்டர் மோடுன்னு ஒரு மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அந்த கவுண்டர் மோட் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பட் அதற்கு முன்னால் குயிக்காக இந்த டிஇஎஸ் ட்ரிபிள் டிஇஎஸ் ஏஇஎஸ் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு டெமோ பார்ப்போம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இசிபி மோடு வச்சு பண்ணி காட்டுறேன் அடுத்து சிபிசி மோடு வச்சு ஒரு டெமோ செய்து காட்டுகிறேன் சரி முதல்ல வந்து ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் என்ன வெர்சன் காட் சொல்லி பார்த்துருவோம் இந்த வெர்சனில் நான் இருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு வெர்சனில் லைட் டச்சில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் சரி இந்த ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் இஎன்சி அப்படின்ட்டு ஒரு மாடியூல் இருக்குது அந்த என்கிரிப்ஷன் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் இதில் தான் உள்ளே இருக்கும் இதோட ஹெல்ப்புக்கு தனியாக கமாண்டு கிடையாது அதனால் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அது ராங்னு சொல்லும் ராங்னு சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக என்ன அப்படின்னு கமாண்டை காட்டும் ஓகேயா சாமி நம்ம ஏதாவது ஒரு லெட்டரை டைப் பண்ணுவோம் என்ன ஹெல்ப்பு பேஜ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இது தான் ஹெல்ப்பு ஸோ இந்த ஹெல்ப்புக்குள்ளே போனால் நம்ம தேடிகிட்டு இருக்கிற டிஇஎஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காரு ஸோ வெறும் டிஇஎஸ்ன்னு நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சிபிசி மோடில் தான் என்கரி பண்ணும் ஸோ தனியாக இப்படி ஒரு கமாண்ட் இருக்குது ரெண்டும் ஒன்று தான் டிஇஎஸ் என்றாலும் டிஇஎஸ் சிபிசி என்றாலும் ரெண்டு இரண்டும் சிபிசி மோடில் தான் என்கரி பண்ண போகுது நம்ம முதன் முதலில் பார்த்த எலக்ட்ரானிக் கோட் புக் மோடு இங்கே உட்காந்துருக்கார் பாருங்கள் ஸோ நம்ம முதல்ல கோட் புக் மோடு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் பிற்பாடு நான் இந்த சிபிசி மோடுக்கு வர்றேன் ஓகேயா சரி மற்றதை பற்றி இப்போதைக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் சரி இந்த ஸ்க்ரீனை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் நான் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பது ஜெட் செல்னு ஒரு செல் இருக்குது பேஸும் பயன்படுத்தலாம் நான் வந்து சும்மா இதில் பழகிட்டனால ஜெட் செல் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஓப்பன் எஸ் எஸ்எல் கமாண்டை கூப்பிட்றோம் என்கிரிப்ஷன் மாடில் கூப்பிட்றோம் இதில் வந்து டிஇஎஸ் இசிபி மோடில் என்கரி பண்ண போகிறேன் அதனால் இசிபி மோடை கூப்பிட்றேன் இசிபி மோடில் என்கரி பண்ண போகிறதுனால மைனஸ் இன்னு சொல்கிறேன் கமாண்டு என்கரி பண்ணுறதுனால இதுக்கு வந்து இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார்லாம் தேவை கிடையாது இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணணும் இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் தேவை இல்லாது என்பதால் நீங்கள் கீ மட்டும் கொடுத்தா போதும் கீ எத்தனை பிட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் டிஇஎஸில் டிஇஎஸில் ஐம்பத்தாறு பிட்டு கீ ஐம்பத்தாறு பிட்டு எட்டால் வகுத்தா ஏழு பைட்டு வரும் ஏழு பைட்டு ஹெக்ஸா டெசிமலில் எழுதுனா பதினான்கு எழுத்துக்கள் வரும் ஸோ பதினான்கு எழுத்துக்களை இங்கே கொடுக்க போகிறோம் நான் சும்மா ஒன்று ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் சிம்பிளிசிட்டிக்காக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்புறம் ஏபிசிடி ஸோ பதினாலு கேரக்டர் ஆச்சா பதினாலு வந்து ஐம்பத்தாறு பிட்டுக்கு சமம் ஹெக்ஸா டெசிமலில் எழுதியிருக்கிறதுனால சரி இப்போ இதை என்கரி பண்ணி அவுட்புட்டை கொடுக்கும் எதை என்கரி பண்ணோம் நம்ம முன்னால் சும்மா ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் இப்போ எக்கோ அப்படின்னு போடுறேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு எபிசோடில் சொன்னேன் எக்கோ பை டிஃபால்ட்டு கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நியூ லைன் கேரக்டரை ஆட் பண்ணிடுவார் தலைவர் அதனால் அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் என்னென்னு போட்டால் நியூ லைன் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ எக்கோ ஏன்னு சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு எழுத்தை என்கரி பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு எழுத்தை டிஎஸ்ஆல் என்கரி பண்ண முடியுமோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டிஎஸ் ஒரு பிளாக் சைபர் மினிமம் அறுபத்தாறு பிட்டு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் கொடுக்காத பட்சத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேடிங் பண்ணிடுவார் ஸோ நீங்கள் ஒரு எழுத்தை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் ஒரு ஏழு பைட்டை பேடிங் பண்ணி அவுட்புட்டு எட்டு பைட்டாக கக்குவார் என்னென்னு பார்ப்போமா சரி இப்போ அவுட்புட் என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் அவுட்புட் வந்து பைனரியில் இருக்க போகுது அதனால் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு குப்பையாட்டம் வரும் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் வழக்கம் போல் நம்ம அந்த ஆக்டல் டம்ப் கமாண்டை யூஸ் பண்ணி ஹெக்ஸா டெசிமலில் என்னென்னு பார்ப்போம் டைப் வந்து ஹெக்ஸா டெசிமலில் காட்டு ஒவ்வொரு பைட்டாக காட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ அவுட்புட் எட்டு பைட்டு வந்திருக்கு எதனால் எட்டு வந்தது பேடிங் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எட்டு வந்தது சரி இப்போ இதை டீக்ரி பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேடிங்கை கலட்டிட்டு நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதை மட்டும் வரும் டீக்ரி பண்ணுறப்போ ஸோ நம்ம தொடர்ந்து டீக்ரி பண்ணி பார்ப்போம் இதோட
ஒரே இன்புட்டை கொடுத்து கீயை மாற்றாமல் இருந்தால் என்கிரிப்ஷன் அதே வச்ச அதே தான் திரும்ப திரும்ப வரும் ஸோ அதையும் பார்த்துருவோம் ஒரு தடவை இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் என்கிரிப் பண்ணுறேன் என்ன வந்து என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்துருக்கு ரெண்டாவது டைம் இன்புட்டை மாற்றலை கீ அதே தான் ஸோ இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்க்குறேன் இப்போவும் அவுட்புட் அதே தான் வருது இந்த மாதிரி கீயை மாற்றாமல் ஒரே இன்புட்டுக்கு ஒரே சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் ப்ரா டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று பெயர் டிட்டர்மினிஸ்டிக்னா முன்னாலேயே தீர்மானித்து வச்சாச்சு இந்த கீ கொடுத்து என்கிரி இந்த பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை என்கிரி பண்ணிச்சுன்னா நான் எப்போயுமே இதே சைஃபர் டெக்ஸ்ட் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு தீர்மானம் ஆயாச்சு ஸோ அதனால் இதற்கு டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று பெயர் நம்ம கிரிப்டோகிராஃபியில் டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷனை பயன்படுத்தக்கூடாது ஓகேயா ஸோ நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ராபபிளிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷனை நோக்கி போவோம் அது வந்து சிபிசி மோடு யூஸ் பண்ணுறப்போ வரும் ஏன் வருது அப்படி ஒவ்வொரு ஐவியை மாற்றுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய அவுட்புட்டும் மாறிவிடும் என்று பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஒரே பிளேன் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரே கீ கொடுத்தா ஒவ்வொரு தடவை என்கிரி பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு அவுட்புட் வந்தால் அதுக்கு ப்ராபபிளிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே தேடி பார்த்தாச்சு இல்லையா ஜஸ்ட் நான் இங்கே ஒரு டெமோ காட்டினேன் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஒரு எழுத்துக்கு பதிலாக இங்கே வருவோம் இந்த ஓ சாரி இந்த ஒரு எழுத்துக்கு பதிலாக ஏழு எழுத்து கொடுத்து பார்க்குறேன் என்ன ஆகுதுன்ட்டு சும்மா ஒன்று ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு எழுத்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போவும் பற்றாக்குறை ஏழு எழுத்துனா ஏழு எட்டை ஐம்பத்தாறு தான் வரும் பிட் சைட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் டிஎஸ்க்கு அறுபத்தி நாலு பிட் இருக்கணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போவும் அவர் பேடிங் பண்ணியே தீருவார் ஸோ அவுட்புட் இப்போவும் எட்டு பைட் வந்துருக்கு பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு பைட் அவுட்புட் வந்துருச்சா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பெர்ஃபெக்டாக எட்டு பைட் கொடுக்குறேன் எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ஸோ பேடிங் பண்ணக்கூடாது இல்லையா என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் கரெக்டாக எட்டு பைட் தேவையான அளவு தேவையான அளவு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் எட்டு பைட்னா வந்திருக்கணும் ஆனால் எண்ணி பாருங்கள் எட்டு ப்ளஸ் எட்டு பதினாறு பைட் வந்திருக்கு இது எதனால் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பேடிங் அல்காரதமானது பல வகையான பேடிங் அல்காரதம் இருக்குது பொதுவாக அதிகபட்ச மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பேடிங் அல்காரதம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன ஸ்டாண்டர்டுன்னா பிகேசிஎஸ்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஒரு நிமிஷம் நான் வந்துக்கிறேன் பிகேசிஎஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஒரு பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி ஸ்டாண்டர்ட் என்று பெயர் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இதை யாராக உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா ஆர்எஸ்ஏ செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இந்த கம்பெனி யாரில் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் ஆர்எஸ்ஏனு ஒரு அல்காரதம் இருக்குது இதுக்கு தனியாக ஒரு எபிசோடு இருக்குது பின்னால் இதை விழாவாரியாக பார்ப்போம் ஓகேயா இதை கண்டுபிடித்தவர்களோட பேர் தான் இங்கே ஆர்எஸ்ஏனு வந்திருக்கு ஓகேயா இவங்க தான் இந்த அல்காரதம் கண்டுபிடித்த பிறகு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து இந்த ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க இதில் நிறையா ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பிகேசிஎஸ் ஒன் பிகேசிஎஸ் டூன்னு வரிசையாக இருக்குது அதில் இந்த பேடிங் எதிலடா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிகேசிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் தான் இந்த பேடிங் பற்றிலாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க பின் நாட்களில் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் சில ஸ்டாண்டர்டெல்லாம் அவங்க பப்ளிக்காக எல்லோரும் பயன்படுத்தும் வண்ணம் ஐஇடிஎஃப் இன்டர்நெட் இன்ஜினியரிங் டாஸ்க் போஸ்டர் கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து ஆர்எஃப்சி அதை பப்ளிஷ் கூட பண்ணாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு சில வெற்றியெல்லாம் ஸோ இந்த பிகேசிஎஸ் செவனில் வந்து இந்த பேடிங் ஃபார்மேட்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது போக இது வந்து ஒரு ஆர்எஃப்சி ஆர்எஃப்சிலேயும் இருக்குது ஆர்எஃப்சி ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேடிங் எப்படி பண்ணுறது என்ற தகவல்லாம் இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம போய் பார்ப்போமா ஸோ இதில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் ஆர்எஃப்சி ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தி ரெண்டு இதில் நம்ம பார்ப்போம் அந்த பேடிங் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே வருது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் பேடிங் ஸோ இந்த பேடிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஆனது இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேயா இந்த இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பேடிங் உங்களை சுருக்கமாக நான் இந்த எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த பேடிங் ஆனது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து இன்புட் நம்ம டிஎஸ் எடுத்துக்கிறோம் சிம்பிளாக இருப்பதற்காக டிஎஸ் எடுத்துக்கிறோம் டிஎஸ்எல்லில் வந்து இன்புட் என்னது அறுபத்தி நாலு பைட்டு ஓகேயா அப்படின்னா அது எட்டு எட்டு சாரி அறுபத்தி நாலு பிட்டு அது எட்டு பைட்டுக்கு சமம் ஓகேயா இப்போ இன்புட் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குது இன்புட் இது தான் உங்கள் இன்புட் உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு இது வந்து உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு ஒரு பைட் இருக்கலாம் ரெண்டு பைட் இருக்கலாம் மூணு நாலு இப்படியே இருக்கலாம் இ
ஸோ உங்கள் இன்புட் இங்கே இருக்குது இதுதான் உங்கள் ஒரிஜினல் இன்புட் மிச்சம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஜீரோ செவன் ஹெக்டா டெசமலில் இருக்குது ஜீரோ செவன் ஜீரோ செவன் ஜீரோ செவன்னு ஏழு தடவை எழுதிடுவேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ மொத்தமாக எட்டு பைட் ஆயிடுச்சா ஸோ இது இன்புட் ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஏழு பைட் பேடிங் தேவைப்படும் ஏழு பேடிங் பைட்டையும் ஏழு 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 ஏழுன்னு எழுதிடுவேன் இப்போ இன்புட் ரெண்டு ரெண்டு பைட்டாக இருக்குன்னு வைங்க ஆறு பைட்டு பேடிங் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இப்படி இருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு பைட் இன்புட்டு செகண்ட் பைட் இன்புட் ஆறு பைட் பேடிங் வேணுமா ஆறு ஆறுன்னு ஆறு தடவை எழுத வேண்டியதான் ஆறு 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 தடவை ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டாயிடுச்சா ஸோ இதுதான் இந்த அல்காரதம் சொல்லுது ஆனால் இங்கே வர்றப்போ மட்டும் ஒரு வேடிக்கை பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி கரெக்டாக பிளாக் சைஸ் எட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நியாயப்படி பேடிங் போடக்கூடாது ஆனால் அப்படி அப்படி பண்ணோம்னா எங்கே பேடிங் இருக்குது எங்கே பேடிங் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் இந்த அல்காரதம் என்ன சொல்லுதுன்னா இன்புட் வந்து பெர்ஃபெக்ட் சைஸில் இருந்தாலும் குறைவாக இருந்தாலும் எப்பயுமே பேடிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேயா அப்போ தான் க்ளீனாக டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ண முடியும் எது பேடிங் பைட்டு எது ஒரிஜினல் இன்புட் என்பதை பிரித்து அறிய முடியும் ஆகையால் இன்புட் வந்து பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் சைஸில் வந்தாலும் குறைவாக வந்தாலும் பேடிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரி பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் சைஸில் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் சைஸில் இங்கே இருக்கு இல்லையா இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஸோ உங்கள் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி எட்டு பைட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஆல்ரெடி எட்டு பைட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளாக் பேடிங் ஆட் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு பிளாக் ஒரு பிளாக் என்பது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் எட்டு பைட் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஒரு பிளாக் என்டையர் பிளாக் பேடிங் பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட்னு எட்டு தடவை எழுதியிருப்பேன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ எயிட்னு எட்டு தடவை எழுதியிருப்பேன் இந்த என்டையர் பிளாக்கே பேடிங் பிளாக் தான் ஸோ இன்புட் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் பிளாக் சைஸில் இன்புட் வந்தால் இன்புட்டுடன் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு என்டையர் பேடிங் பிளாக் இருக்கும் அல்லது இன்புட் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒன்றே ஒன்று வந்ததுன்னா மிச்சம் ஏழு இது ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஏழு ஏழு ஏழுன்னு ஏழு தடவை இருக்கும் ஆறு இது ஃபில் பண்ணணும்னா ஆறு ஆறு ஆறுன்னு ஆறு தடவை இருக்கும் ஸோ இந்த வகையான பேடிங் அல்காரதம் தான் பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது தவிர்த்து வேறு பல பேடிங் அல்காரதமும் இருக்குது அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம இப்போ போக வேணாம் இந்த மெத்தட் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருது ஓகேயா சரி அதனால தான் நம்ம என்ன ஆச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எட்டு பைட்டு கொடுத்தோம் இன்புட்டாக என்கிரிப்ட் ஆகி எத்தனை வந்தது பதினாறு பைட்டு வந்தது எதனாலனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் முழுக்க எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் எத்தனை எட்டு பைட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிளாக் பிளாக் முழுக்க பேடிங் பிளாக்காக உட்காந்துருக்கு அதனால தான் நமக்கு அவுட்புட் இப்படி வந்தது சரி மறுபடியும் நம்ம அந்த ஸ்க்ரீனை பார்ப்போமா அவுட்புட் வந்த ஸ்க்ரீனை சரி அவுட்புட் வந்த ஸ்க்ரீனை இப்போ பாருங்கள் நான் இன்புட் என்ன கொடுத்து இன்புட் வந்து மொத்தம் எட்டு எழுத்து கொடுத்துருக்கேன் அவுட்புட் வந்து மொத்தம் பதினாறு பைட் வந்திருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிளாக் ஃபுல்லாக பேடிங் பைட் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை என்கிரிப் பண்ணியிருக்கு ஓகேயா இப்போ இதை நீங்கள் டீக்ரிப் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்த டெக்ஸ்ட்டு வந்துடும் ஓகேயா சரி நம்ம டீக்ரிப் பண்ணி பார்ப்போம் இதை ஸோ எக்கோ ஸோ ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் இஎன்சி மாடுல் டிஇசி இசிபி மோட் டிக்ரிப்ஷன் பண்ண போகிறேன் கீ அதே தான் ஸோ நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அந்த கீயை பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் கொடுத்தது எல்லாம் வந்துருச்சா சரி ஸோ பேடிங் எவ்வாறு ஒர்க் ஆகிறது இசிபி மோடு எவ்வாறு ஒர்க் ஆகிறது என்று பார்த்தோம் டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்ன என்பதை பற்றியும் இந்த அவுட்புட் மூலம் நான் பார்த்தோம் ஓகேயா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு வேடை என்கிரிப் பண்ண போகிறோம் வழக்கம் போல் நியூ லைன் கேரக்டர் எனக்கு வேணாம் அதனால் நான் வந்து மைனஸ் என் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதனுடைய அவுட்புட்டை வந்து ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லுக்கு அனுப்ப போகிறேன் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லில் இஎன்சிங்கிற மாடியூலை பயன்படுத்தி மைனஸ் டெஸ் மைனஸ் சிபிசினால் டெஸ் சிபிசி மோடில் இதை என்கிரிப் பண்ணுன்னு அர்த்தம் இந்த மோடுக்கு இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் வேணும் இல்லையா எத்தனை வேணும் நான் ஞாபகம் இருக்கா இனிஷியலைசேஷன் வெக்டாரையும் பிளேன் டெக்ஸ்டையும் எக்ஸார் செய்வோம் உள்ளுக்குள்ளே ஞாபகம் இருக்கா இந்த மோடை சொல்லி சொல்லி கொடுத்தேன் சரி இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் பிளேன் டெக்ஸ் என்ன சைஸோ அதே சைஸில் இருக்க வேண்டும் ஓகேயா ஸோ பிளாக் சைஸ் ஓ சாரி இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் வந்து பிளாக் சைஸ் என்னவோ அதே சைஸில் இருக்க வேண்டும் பிளாக் சைஸ் டிஇஎஸ்க்கு என்னது அறுபத்தி நா
சரி இதுதான் என்கிரிப்டட் அவுட்புட் இதை வச்சு டிஎஸ்சிபிசி மோடை வைத்து என்கிரிப் செய்திருக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ வழக்கம் போல் அது பேட் பண்ணி என்கிரிப் பண்ணியிருக்கிறதுனால நமக்கு அவுட்புட் அறுபத்தி நாலு பிட்டாக காட்டுது இப்போ இந்த சிபிசி மோடில் ஒவ்வொரு தடவை என்கிரிப் பண்ணுறப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் விதி ஐவியை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஐவியை மாற்றுறோம் இப்போ ஐவி ஜீரோ ஜீரோன்னு ஆக்குறேன் கீ அதே தான் நம்ம என்கிரிப் பண்ண போகிற பிளேன் டெக்ஸ்ட்டும் அதே தான் இப்போ என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அவுட்புட் மாறிடுச்சா இதைத்தான் நாம் ப்ராபபிலிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று கூறுகிறோம் இசிபி மோடு வந்து டெட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் சிஜி சிபிசி உள்ளிட்ட மற்ற நான் இசிபி மோடு எல்லாருமே ப்ராபபிலிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் ஒவ்வொரு தடவையும் என்கிரி பண்ணுறப்போ அதே கீ இருந்தாலும் அவுட்புட் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு ரேண்டம்னஸ் இருக்கும் அவுட்புட்டில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஐவியை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒவ்வொரு என்கிரிப்ஷனுக்கும் இதைத்தான் ப்ராபபிலிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று கூறுகிறோம் ஓகேயா சரி நம்ம இப்போ இதை டீக்ரிப் பண்ணி பார்ப்போமா டீக்ரிப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்கிரிப் பண்ணி முடித்த பிறகு அதோட அவுட்புட்டில் வந்து ம மறுபடியும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் இஎன்சி டி டிஎஸ் சிபிசி அப்படின்னு அதே தான் கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் டி அப்படின்னா டீக்ரிப் பண்ணிடும் ஓகேயா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேடிங் பைட்டெல்லாம் கலெக்டிடும் டீக்ரிப் பண்ணுறப்போ நம்ம நம்ம என்ன பார்ப்போம் சீக்ரெட் ஃபாலோடு பை அ பர்சன்டேஜ் தெரியும் ஏன்னா நான் ஜெட்செல் யூஸ் பண்ணுறனால அவர் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணுவார் வந்துருச்சா சீக்ரெட்டு ஸோ பர்ஃபெக்டாக டீக்ரிப்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ நம்ம இதுவரை என்ன பார்த்தோம் டிஎஸ் இசிபி மாடில் டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் அதே போன்று பேடிங் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று பார்த்தோம் அப்புறம் சிபிசி மோடை யூஸ் பண்ணி ப்ராபபிலிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு முறை என்கிரிப்ஷன் இன்கோக் பண்ணுறப்போல்லாம் ஐவியை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட்புட் மாறிடும் இன்புட் மாறலை கீ மாறலை ஆனால் அவுட்புட் மாறிடும் ஓகேயா சரி இத்துடன் நம்ம இந்த டெமோவை நிறுத்திக்கிறோம் நம்ம அடுத்து வந்து இன்னொரு இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியிருக்கு கவுண்டர் மோடை பற்றி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதுக்கு போவோம் கவுண்டர் மோடில் வந்து ஒரு ஐவி இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் ஒன்று தேவைப்படும் இல்லையா பட் இங்கே ஐவி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ஐவியை ரெண்டு ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க நான்ஸ் ஒரு முதல் பகுதி நான்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஐவி என்றாலும் நான்ஸ் என்றாலும் ஒன்று தான் இருந்தாலும் இங்கே ரெண்டு பகுதியாக அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே அதுக்குள்ளே நான்ஸ் என்ற ஒரு பகுதியாகவும் இந்த சிம்பிளுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லாம் கன்கேட்டனேசன் என்று பேர் ரெண்டையும் விட்டு போகிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகே நான்ஸும் அதனுடன் சேர்ந்து ஒரு கவுண்டரும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார் போன்று செயல்படும் ஸோ இவர் எடுத்துக்கிறேன் என்ன கன்கேட்டனேட்டட் வித் ய கவுண்டர் வேல்யூ ஒரு உதாரணத்திற்கு ஏஇஎஸ் எடுத்துக்கொள்வோம் ஏஇஎஸ்னால் ஏஇஎஸில் வந்து பிளாக் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஏஇஎஸோட பிளாக் சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்னா எத்தனை பைட்டு இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டுனா இனிஷியலைசேஷன் வெக்டாரும் அதே சைஸில் இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்போது இந்த ஐவியை அதாவது இந்த ஐவியை நான் ரெண்டாக பிரித்துக்கிறேன் ஒரு தொண்ணூத்தாறு பிட்டாக பிரித்துக்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கவுண்டருக்கு வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பிட்டை மிச்சம் வைக்கிறேன் ஓகேயா தொண்ணூத்தாறு நூற்றி ஆறு நூற்றி பதினாறு நூற்றி இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு ஓகே கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ என் கன்கேட்டனேட்டட் வித் கவுண்டர் இது தான் ஐவி போன்று செயல்பட போகுது ஓகேயா இந்த எண் ஆக்சுவலாக இதுவும் ஒரு நான்ஸ் தான் நான்ஸ்னால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் யூஸ்டு ஒன்லி ஒன் ஸோ இந்த இவரை வந்து நம்ம என்கிரி பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிங்க கவுண்டர் மோடில் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை என்கிரி பண்ண மாட்டோம் பிளேன் டெக்ஸ் என்கிரிப் செய்வதற்கு பதிலாக இந்த எண்ணையும் கவுண்டரையும் போட்டு இந்த கவுண்டர் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து கொள்ளலாம் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் எண்ணு வந்து ஒரு ரேண்டம் நம்பராக இருக்கும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இந்த கவுண்டர் கவுண்டர் வேல்யூ மட்டும் ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் மாறிக்கொண்டே வரும் ஸோ நீ கேங்கிற கீ வச்சு ஏஇஎஸ் என்கிரிப்ஷன் வச்சுக்கிடுவோமே ஒரு உதாரணத்துக்கு கேங்கிற கீ வச்சு என்கிரிப் பண்ணுறீங்க பண்ணி ஒரு விடை வரும் இல்லையா இந்த விடையையும் உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு இங்கே வருது உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு பிளாக் ஒன் இது பிளேன் டெக்ஸ்ட்டு இங்கே வருது இந்த பிளேன் டெக்ஸ்ட்டையும் இதிலிருந்து வந்த விடையையும் ரெண்டையும் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா செய்து வருவது தான் உங்களுடைய சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அவுட்புட் இதில் ஒரு முக்கிய முக்கியமான அம்சம் அடங்கியிருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கவுண்டர் மோடை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த ஏஇஎஸ் இப்போ இது ஏஇஎஸ் என்கிரிப்ஷன் நான் சொன்னேன்னா இந்த ஏஇஎஸ் என்கிரிப்ஷன் ஆனது பிளேன் டெக்ஸ்ட்டை
கவுண்டர் மோடை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு பிளாக் சைஃபரை ஸ்ட்ரீம் சைஃபராக மாற்றிவிடும் ஓகேயா சரி ஸோ இந்த பிளாக் சைஃபர்லேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை கீ ஸ்ட்ரீமாக வைத்து கொண்டு பிளேன் டெக்ஸ்டையும் இந்த கீ ஸ்ட்ரீமையும் எக்ஸார் செய்து அதுதான் அவுட்புட் சி ஒன்னாக வரும் ஓகேயா ஸோ அடுத்த பிளாக் என்ன நடக்கும்னா இதே என்ன தான் இருக்கும் பட் இந்த கவுண்டரில் ஒரு ஒன்னை கூட்டிக்கிடுவோம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ இதை எடுத்து அடுத்த பிளாக்குக்கு என்கிரிப்ஷனாக போகும் அதே என்கிரிப்ஷன் அதே கீ தான் ஸோ அவுட்புட் கீ ஸ்ட்ரீமாக வரும் இந்த கீ ஸ்ட்ரீமை எக்ஸார் பண்ணணும் யார் கூட அடுத்த பிளாக் பிளேன் டெக்ஸ்ட் டூ இருக்கு இல்லையா அவர் கூட எக்ஸார் பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு சைபர் டெக்ஸ்ட் டூ கிடச்சிடும் ஸோ இவ்வாறாக கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மோடோட பியூட்டி என்னென்னா ஒரு பிளாக்குக்கும் அடுத்த பிளாக்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஓகேயா ஒரு அவுட்புட் அங்கெல்லாம் போகவே இல்லை இந்த கவுண்டரை ஒன்று ஒன்றா தான் கூட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாேருக்கும் தெரியும் அப்படின்னா இந்த கவுண்டர் மோட பேரலல் அல்காரிதம் வச்சு அட் அ டயத்தில் என்கரி பண்ண முடியும் பேரலலாக ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு இல்லாததுனால பேரலல் அல்காரிதமாக இதை பயன்படுத்த முடியும் இரண்டாவதாக இதுக்கு டீக்ரிப்ஷன் செய்யணும் அப்படின்னு தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத தேவையில்லை எக்ஸாரில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸார் கேன் ஆக்ட் அஸ் என்கிரிப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் டீக்ரிப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரீம் சைஃபரில் பார்த்தோம் ஆர்சி ஃபோர் படிக்கிறப்போ ஞாபகம் இருக்கா ஸோ தனியாக டீக்ரிப்ஷன் ஒரு பிளாக் எழுத தேவையில்லை இதே மாடுலை வச்சு டீக்ரிப்ஷனையும் செய்து விடலாம் ஓகேயா ஸோ இவ்வாறாகத்தான் இந்த கவுண்டர் மோட் செயல்படுகிறது இந்த கவுண்டர் மோடில் மிக முக்கியம்னா அடுத்தடுத்த பிளாக்கை தப்பி தவறி கூட இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே வேல்யூ யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது மாறி மாறி இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்லாம் ஒன்று ஒன்றாக கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க இந்த கவுண்டருக்கு ஓகேயா இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா பின்னால் நம்ம படிப்போம் நான் ஸ்ரீ யூஸ் எல்லாம் வர்றப்போ நான் ஸ்ரீ யூஸ் நடந்தால் இந்த கீ ஸ்ட்ரீம் என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம்னா எடுத்துகிறேன் உங்களை குழப்பம் வேணா ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஆர்சி ஃபோருக்கே வர்றேனே ஆர்சி ஃபோர்னு ஒரு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஆர்சி ஃபோர் ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அது புரிந்தால் எதுவும் புரியும் ரெண்டு ஒன்று தான் ஒரு ஸ்ட்ரீம் சைஃபர் மாதிரி செயல்படுறதுனால ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ ஆர்சி ஃபோரில் என்ன சொன்னேன் கீயான இன்புட் கீயை கொடுப்போம் இந்த கீயோட யூஸ்லாக இந்த கீ இருக்கும் இது இது வந்து சீடு வேல்யூவாக ஆக்ட் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஜெனரேட்டர் இருக்கும் ஒரு சாரி இதை கொஞ்சம் அழிச்சுக்கிருவோம் இது கொஞ்சம் தப்பாகிடுச்சு அழிச்சுக்கிருவோம் ஸோ ஒரு கீ உள்ளே வருது இங்கே கீ ஸ்ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் இருக்குது கீ ஸ்ட்ரீம் ஜெனரேட்டர் இருக்குது இவர் வந்து கீ ஸ்ட்ரீமை ஜெனரேட் பண்ணி அனுப்புவார் அனுப்பக்கூடியதை நம்ம யூஸ்லாம் எக்ஸார் பண்ணுவோம் இல்லையா எக்ஸார் இது பிளேன் டெக்ஸ்ட் இங்கே வரும் இது எக் கீ ஸ்ட்ரீமோட எக்ஸார் ஆகி சைஃபர் டெக்ஸ்டாக போகும் ஸோ யுவர் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் உங்கள் பிளேன் டெக்ஸ்டையும் நீங்கள் கீ ஸ்ட்ரீம் இந்த கீ ஸ்ட்ரீம் ஜெனரேட் பண்ணிங்க இல்லையா இது ரெண்டும் இது ரெண்டும் எக்ஸார் ஆகி வந்தது தான் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் இது பிளேன் டெக்ஸ்ட் ஒன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிருவோம் இப்போ இந்த கீயை வந்து யூஸ்லாக சீடு வேல்யூவாக இருக்கும் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிங்கன்னு வைங்க இந்த கீயை யூஸ்லாக வந்து கீயோட சேர்ந்து ஒரு நான்ஸை வந்து இந்த மாதிரி கன்கேட்டனேட் பண்ணியிருப்பாங்க யூஸ்லாம் ஸோ இங்கே நான்ஸை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிங்க கீ அதே தான் இருக்குது கீ மாறலை நான்ஸை ரீயூஸ் பண்ணால் அதை கொண்டு போய் கீ ஸ்ட்ரீம் ஜெனரேட்டருக்குள்ளே கொடுத்தா அதே எக்ஸாக்ட் கீ ஸ்ட்ரீம் தான் வரும் அது டிட்டர்மினிஸ்டிக் அது ஓகேயா ஏன்னா இன்புட் சீடு மாற்றல பாருங்கள் நீங்கள் கேவும் என்னும் மாறவே இல்லை அதே தான் வரும் அப்போ பிளேன் டெக்ஸ்ட் பி டூக்கு இதே மாதிரி நடந்தால் என்ன ஆகும் அதே நான்ஸை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிங்கன்னா கீ ஸ்ட்ரீம் மாற போகிறது இல்லை அதே கீ ஸ்ட்ரீம் தான் வெளியே வரும் ஸோ என்கிரிப்ட் ஆகி சைபர் டெக்ஸ்ட் சி டூ கிடைக்குமா இந்த கிரிப்ட் அனாலிஸ்ட் காச காரங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை ரெண்டையும் அவங்க கண்ணுக்கு படும் இந்த ரெண்டு சைபர்ட்டையும் எக்ஸார் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸார் பண்ணால் என்ன ஆகும் பி ஒன் எக்ஸார் கேஎஸ் எக்ஸார் பி டூ எக்ஸார் கேஎஸ்ன்னு ஆகிடுமா ரெண்டுத ஒரு எக்ஸையும் ஒரு எக்ஸை வந்து அதே வேல்யூவோட எக்ஸார் பண்ணால் அவுட்புட் ஜீரோ ஆகிடும் ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸார் டேபிள் ஜீரோ ஜீரோனா ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன் ஒன் என்றாலும் ஜீரோ ஸோ ஒரே வேல்யூவாக ரெண்டு தடவை எக்ஸார் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ கேஎஸ் கேஎஸ் கேன்சல் ஆகிரும் ரிசல்ட் வந்து யூ வில் கெட் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் டெக்ஸ் இது கிடச்சா போதும் அவங்களுக்கு கையில் இதை வச்சு இவங்க பல அட்டாக் டெக்னிக் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் பிளேன் டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை ரெண்டு பிளேன் டெக்ஸோட எக்ஸார் வேல்யூ
டைரக்டா இதை பயன்படுறத விட மற்ற சில மோட்ல வந்து உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கும் அது ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஜிசிஎம்னு ஒரு மோட் இருக்கு கேலாய்ஸ் கவுண்டர் மோட் என்று பெயர் இதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க பின்னால இதுக்கு தனியாவே ஒரு எபிசோட் இருக்கு விழாவாரியா அதை பத்தி பார்ப்போம் ஸோ ஏஇஎஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறப்போ ஏஇஎஸ் ஜிசிஎம் அப்படின்னு இருக்கும் என்னன்னா பிளாக் சைஃபர் ஏஇஎஸ் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து ஜிசிஎம் என்று பொருள் இதற்கு ஓகேயா இதுக்குள்ள இந்த சி வந்து எதை குறிக்குதுன்னா இந்த கவுண்டர் மோட தான் குறிக்குது இந்த சி வந்து கேலாய்ஸ் பேரே கேலாய்ஸ் கவுண்டர் மோடு தான் அது ஸோ தனித்து இயங்காமல் மற்ற மோடுக்குள்ள உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கும் ஓகேயா ஸோ கேலாய்ஸ் கவுண்டர் மோடுக்கு உள்ளே இருப்பது ஒரு கவுண்டர் மோட் அதே போன்று சிசிஎம் என்று ஒன்று இருக்கிறது சிசிஎம் என்று என்றால் என்னவென்றால் கவுண்டர் வித் சிபிசி மேக்னு பேர் கவுண்டர் மோட் வித் சிபிசி மேக் அப்படின்னு பேர் சிபிசி சிபிசினால் சைபர் பிளாக் செயினிங் ஏற்கனவே பார்த்தோம் சிபிசி மேக்னு ஒன்று இருக்குது இதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இதுக்கு தனியாக ஒரு எபிசோடு வச்சுருக்கேன் விழாவாரியாக இதை பற்றியும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த சிசிஎம்க்கு உள்ளே உட்காந்துருக்கிறது கவுண்டர் மோடு தான் ஓகேயா சரி இந்த சிசிஎம் எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா பல இடங்களில் பயன்படுது உதாரணத்திற்கு நீங்கள் வைஃபை வீட்டில் வைஃபை யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா வீட்டில் ஆஃபீஸில் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வைஃபை வந்துருச்சு வைஃபை யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த வைஃபையில் நீங்கள் வந்து ஒரு வைஃபை கருவி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு வைஃபை அக்சஸ் பாயிண்ட்டோ வைஃபை ரவுட்டரோ இருக்குது ஸோ உங்கள் ஒயர்லெஸ் டிவைஸ்லேருந்து அதுக்கு சிக்னல் போகும் இல்லையா இந்த வைஃபை ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எயிட் நாட் டூ டாட் லெவன்னு பேர் இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டில் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த தகவலை என்கிரி பண்ணுறதுக்காக வயர்டு ஈக்குவல் அண்ட் ப்ரைவசி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ப்ரோட்டோக்காலுக்கு உள்ள ஆக்சுவலாக ஆர்சி ஃபோர் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேயா இந்த ப்ரோட்டோக்கால் கண்டுபிடிச்ச உடனே கூடிய விரைவிலேயே இதில் பல ஓட்டைகள் கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் ஒத்து வராதோட தம்பி இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இந்த ஐட்ரபிளி காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை அப்கிரேட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்தாங்க இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இதை அப்கிரேட் பண்ணி சிசிஎம்பி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் கொண்டு வந்தாங்க சிசிஎம்பினா கவுண்டர் மோட் சிபிசி மேக் ப்ரோட்டோக்கால்னு அர்த்தம் ஓகேயா சிசிஎம்பின்ட்டு இதுக்கு உள்ளே என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னா ஏஇஎஸ் ப்ரோட்டோக்காலை சிசிஎம் மோடில் யூஸ் பண்ணுது இந்த சோ கால்டு சிசிஎம் சொன்னேன் இல்லையா கவுண்டர் வித் சிபிசி மேக்னு இதைத்தான் பயன்படுத்துகிறது ஸோ உள்ளேயும் கவுண்டர் மோட் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சிசிஎம்பியை வந்து நீங்கள் வந்து அஃபிஷியலாக ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஒயர்லெஸ் வைஃபை வைஃபை ஒரு டபிள்யூபிஏ வைஃபை ப்ரொடெக்டட் அக்சஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வைஃபை ப்ரொடெக்டட் அக்சஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இந்த டபிள்யூபிஏல வந்து டிகிப்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கு அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேணாம் டிகிப் ஆர்சி ஃபோரை பயன்படுத்துக்கிறது இதெல்லாம் செக்யூர்டு கிடையாது ஸோ டபிள்யூபிஏ டூ தான் இந்த சோ கால்டு சிசிஎம்பிஐ பயன்படுத்துகிறது ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் அக்சஸ் பாயிண்ட் ரவுட்டர்லாம் இருந்தால் முதல்ல உள்ள போய் பாருங்கள் அது வெப்பாகவோ டபிள்யூபிஏவாகவோ இருந்தால் உடனடியாக டிசேபிள் பண்ணி டபிள்யூபிஏ டூக்கு மாற்றுங்க சிசிஎம்பி ப்ரோட்டோக்கால் மாற்றுங்க சிபிஎம்பி இஸ் நத்திங் பட் ஏஇஎஸ் சிசிஎம் என்று சொன்னேன் இல்லையா ஓகே சரி இது ஒரு உதாரணம் மற்றொரு உதாரணம் வந்து இந்த ஜிசிஎம் என்று சொன்னேன் ஓகேயா இப்போ குயிக்காக ஒரு டெமோ பார்ப்போம் இது வந்து ரியல் லைஃப்பில் ப்ரௌசர் மூலமாக என்ன மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பயன்படுத்துகிறாங்க பொதுவாக நம்ம பயன்படுத்துகிற வெப்சைட்லாம் என்ன மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்ப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணி ஹெச்டிபிஎஸ் ஹெச்டிபி எத்தனாலே எஸ்எஸ்எல் யூஸ் ஆகுது இல்லையா உள்ளுக்குள்ளே டபுள்யூ டபுள் டாட் கூகுள் டாட் காம் டாட் எஸ்ஜின்னு போட்டிருக்கேன் இதுக்குள்ளே போய் இந்த பூட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே இந்த ஆரோவை போட்டிங்கன்னா இந்த மோர் இன்ஃபர்மேஷன் காட்ட சொல்கிறேன் என்ன எஸ்எஸ்எல் என்கிரிப்ஷனாக நீ பயன்படுத்துகிறாய் என்று பார்க்க போகிறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு செகண்ட்ருங்க இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக்குறேன் என்ன என்ன சொல்லுது இந்த இடத்துல ஜிசிஎம்னு சொல்லுதா அப்படி என்றால் நீங்கள் கூகுளை அக்சஸ் செய்யும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள ஜிசிஎம் கேலாய்ஸ் கவுண்டர் மோட் என்ற மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனை பயன்படுத்துகிறது இது வந்து ஏஇஎஸ் ப்ரோட்டோக்கால் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை என்கிரிப் செய்வதற்கு ஏஇஎஸ் ப்ரோட்டோக்காலையும் அதனுடைய கீ சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டை பயன்படுத்துகிறது இதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் பின்னால் விழாவாரி அக்குவேர அணுவேரா நம்ம பார்ப்போம் ஓகேயா இப்போதைக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மூன்றே மூன்று
இதில் என்ன சொல்லுது இது வந்து சிட்டி பேங்க்கோட வெப்சைட் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை கொஞ்சம் பெருசாகிறேன் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதுவும் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வதற்கு ஏஇஎஸ்ஐ பயன்படுத்துகிறது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் பேங்க் இல்லையா அதனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் டாப் சீக்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து ஜிசிஎம் பயன்படுத்துகிறார்கள் ஓகேயா இன்னும் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துருவோம் கொஞ்சம் இருங்க ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு உதாரணம் வந்து இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ் வெப்சைட்குள்ளே நான் போயிருக்கேன் இங்கே என்ன நக நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்குள்ளே இந்த பூட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பூட்டை கிளிக் பண்ணி இந்த மோர் இன்ஃபர்மேஷன் போகிறேன் ஸோ ஒரு செகண்ட் இருங்க இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஐஐடி மெட்ராஸோட வெப்சைட் இவங்களும் ஏஐஎஸ்ஐ பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை என்கிரிப் செய்வதற்கு இவங்க கீ சைஸ் அந்த அளவுக்கு சீக்ரெட் கிடையாது அதனால் வெறும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட்டு இவங்க பாருங்கள் சிபிசி மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சைஃபர் பிளாக் செயினிங் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பயன்படுத்துகிறாங்க இல்லையா டிஎல்எஸ் வந்து வெர்ஷன் ஒன் டாட் டூவை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஸோ ரியல் லைஃப்பில் எந்த எஸ்எஸ்எல்லில் எந்த இடத்துல இந்த பிளாக் சைஃபர் பயன்படுது என்று இப்போ ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் ஓகேயா சரி ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு அதனால் இத்தோடு இந்த பாகத்தை நிறுத்திக்கிறோம் ஸோ இன்றைய பாகத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பிளாக் சைபரை பற்றி ஏற்கனவே பல பழைய பாகங்களில் கற்றுக்கொண்டதனால் இன்று அதுக்கு ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்லை பயன்படுத்தி ஒரு சின்ன டெமோ பார்த்தோம் டிஇஎஸ்ஐ வந்து இசிபி மாடல் எப்படி என்கிரிப் செய்வது என்று பார்த்தோம் அது வந்து அவுட்புட் வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று பார்த்தோம் அதே போன்று டிஇஎஸ்ஐ சிபிசி மோடை பயன்படுத்தி எப்படி என்கிரிப் செய்வது என்று பார்த்தோம் இதனுடைய அவுட்புட் ஐவி மாறுவதால் இதனுடைய அவுட்புட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் ப்ராபபிலிஸ்டிக் என்கிரிப்ஷன் என்று சொன்னேன் ஓகேயா அடுத்து நம்ம கவுண்டர் மோட் என்று புதிதாக ஒரு மோடை பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் இந்த கவுண்டர் மோட் டைரெக்டாக வராட்டாலும் பல மோடுக்குள்ளே உள்ளே இருப்பது கவுண்டர் மோடு தான் உதாரணத்துக்கு கேலாய்ஸ் கவுண்டர் மோடுக்குள்ளே இது வரும் அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் மோட் வித் சிபிசி மேக் இந்த வைஃபையிலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுலேயும் இது வரும் வைஃபை இல்லாமல் வரப்போகிற டிஎல்எஸ் ஒன் டாட் த்ரீலேயும் இது 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 ரிலேட்டட் சைஃபர்லாம் இருக்குது இந்த மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட்லாம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டிஎல்எஸ் ஒன் டாட் த்ரீ டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ விழாவாரியாக பார்ப்போம் ஸோ இன்று தெரிந்து கொண்டோம் அப்புறம் ரியல் லைஃப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு வெப்சைட் போனோம் சிட்டி பேங்க் வெப்சைட் போனோம் ஐஐடி மெட்ராஸ் வெப்சைட் போனோம் கூகுள் டாட் காம் டாட் எஸ்ஜி போய் அவங்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை என்கிரிப் செய்வதற்கு ஏஐஎஸ்ஐ பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பார்த்தோம் இந்த சிட்டி பேங்க்கும் சிட்டி பேங்க் வந்து பேங்கிங் வெப்சைட்டுங்கிறதுனால டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிட் கீ என்று பார்த்தோம் இந்த ஐஐடி காரங்களும் இந்த கூகுள் நார்மல் கூகுளும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பிட் கீ யூஸ் பண்ணுறதாக பார்த்தோம் இவங்க ஐஐடி வெப்சைட்டில் வந்து சிபிசி மோடை யூஸ் பண்ணுறதா பார்த்தோம் சைபர் பிளாக் செயினிங் மோடு இல்லையா ஓகே இத்துடன் இன் இன்றைய பாகத்தை நிறைவு செய்து கொள்வோம் என்னுடன் சென்று கற்றுக்கொண்டதற்கு நன்றி வணக்கம்